手，单凭心安，管他什么结果。那你你回家来帮我找找，我现在买东西付款呢，要多少钱？我微信转给你吧。嗯、呃，也也没多少钱，就几百块。我给您先转两千，你先用着。哦，好吧。哦，我挂了。哎，好好，再见。你怎么挂了呢？你让他回家。呀，我我都编好的，我怎么到时候说不出口了呢？我，你这理由啊也太轻了。现在谁还刷银行卡呀？找东西不是人命关天的事情，谁会为这个事情瞎折腾一趟啊？你有话直说。人命关天？什么？孙美佳可以向台风道歉了？嗯，我把他说服了。天哪，你是怎么办到的？我想，可能因为最近发生了一些事情，让他醒悟了吧。既然他愿意承认错误，那么我们就可以召开公司会议，宣布对谭峰的处理结果，同时正式邀请他复职。对，尽快吧。还有啊，国际医疗服务大会马上就要开始了，我们公司到现在还没有收到主办方的邀请，那我猜是跟这次事件有关。我们必须抓紧时间跟主办方进行沟通。那现在就开始准备吧，这个事情也该有个了结了。哎，太好了，我这就让他们各部门发通知，谭峰得回来呀、啊。他要再不回来，我这头发都快掉光了。他会回来的，他毕竟对花园有感情。贝雷，待会儿你给他打个电话，让他来趟公司，我们也开诚布公的给他道个歉。好。嗯，又怎么了？谭芳啊，我跟你说，我刚才啊摔了一跟头，把脑袋摔在池子上了。我现在觉得我自己晕乎乎的，你你回家一趟吧。啊，摔了，流血了吗？血流流那个没有，就是啊、呃，就是那个有点晕。好，我知道了，我这就回去啊。好，那我等你啊。啊，我打幺二零，你躺着别乱动啊。啊，别别别别别，不用打幺二零，我可能还用不上呢。还是打了放心，你躺着别乱动，等人过来啊，我让我也打招呼，把门打开。哎，算了算了算了算了，那个我我我现在那个晕的那个状况我又好一些了，也别叫幺二零，这浪费医疗资源。去医院检查一下吧，拍个 CT 放心啊。叫你别打你就别打，叫不叫幺二零我比你有经验，别打了，我没事儿。我公司最近很多事情，等我忙完这阵，我就回去。您照顾好自己，不用担心我。谭芳，最近好吗？我挺好的，您放心吧，妈。我这边还有点事情，先挂了。
。哎，我觉得你应该给大家一次机会，也是给自己一次机会。是个人都会犯错的，难道犯了错就一辈子不能被原谅了吗？能、no.。其实我也没有记恨什么，只是不想再一次揭开伤疤了。我也不需要这样的仪式，请你理解我。好吧，但我还是觉得，你能原谅别人的不完美，也等于是给自己一次机会。难道你要让自己一辈子囚禁在仇恨里吗？我知道。谢谢你，贝雷。但请你尊重我的决定。我觉得谭峰不会回来了，我们另想其他方法吧。现在华阳在一个关键的十字路口，现在很多合作、很多策略的实施都出现了问题，唯一能挽救华阳的，只有谭峰。那既然谭峰对华阳如此重要，你们又对他如此的信任，为什么当初在他发生事情的时候不肯站出来？替他发声，保护他的声誉呢？哎，我倒有个办法。我手里啊有好几份合同需要等谭峰来签字的。股权还没有变更，如果没有实际控制人的签字，很多合作没法启动的。你们看能不能用这个办法，让谭峰回来一趟？嗨，老毕，你怎么也不早说呀？哎，我怎么没想到呢？谭峰自尊心强，不愿意把工作当中的难题带回家里来。但是孩子要是真的有问题，你还得去帮他。你是母亲，我昨天一宿都没睡着，我在反复的问我自己：我这个母亲做的称职吗？在我退休以前，我一直在忙工作，从来就没有好好的陪过儿子。我对谭峰常说的一句话就是：“你一个人要乖。”现在，孩子终于学会乖乖的一个人了。一楠，别这么想。谭峰现在这么优秀，还不是因为有你这么个优秀的母亲吗？哎，包贝雷也是，跟我严防死守，也不知道有什么事儿不能说。我觉得这件事还得从外围入手。现在的孩子都这样，心里话跟外面人说，跟家里报喜不报忧。就我那一儿一女也是这个德行。刘大夫，你之前不是给谭峰公司的一个员工当过家庭医生吗？哎，我还替他们家去儿童医院取过药呢。对呀、啊，陆陆啊，哎，把这个药带上啊。你说你到香港人生地不熟的，万一生病了怎么办？身边有这些药啊，感冒了别扛着，赶紧吃药吧。知道啦，妈，其实现在啊，香港到苏州很方便的，只要有时间我都会回来的啊。你跟爸爸呢有空可以带着俊俊来看我呀。你们只要提前告诉我，我全权负责。你真的不去跟强子告别？告什么别？他不都知道了吗？知道了，你也可以去打个招呼呀。你得看看他洗衣店是什么样。他洗衣店办的再大，跟我也没有什么关系。哎呀，你怎么搞得那么生分呢？强子现在很努力的，你说，俊俊这几次功课做的特别好，都是满分，这是他辅导的结果。哎呀，妈，我们两个已经离婚了啊，他心在谁那儿啊？我们都再也回不去了。哎呀，你有这时间关心洪强啊？你不如，哎，好好关心一下你儿子黄明轩。哎，你真准备跟他脱离母子关系啊？
真是铁石心肠。难道你外头有人了？贝磊，哎，你来怎么没先打个电话呀？我给您打了不下十天电话了，您就一直没接。哦。哎呀呀，我我这儿看论文，这手机啊打静音了。魏叔叔说您最近回来帮教研组评论文，我一猜您就住这儿。啊，是啊，最近这系里边人手不够，我来帮忙呢，要了间宿舍，清静。你请坐，喝茶。包教授，我出去待一会儿。啊，你去吧。嗯、这个是徐阿姨老家的那个新茶，你尝尝，挺不错的。不用了，我不习惯。啊，随你。爸，这个徐春芳还帮你洗衣服呢。最近实在是太忙了，他是临时来照顾照顾。临时？临时几天啊？忙完这阵子吧。那您在学校帮忙，怎么也不知道跟妈说清楚呢？你妈呢？现在正在气头上，我解释那么多干什么呢？嗯，我还想。多清静几天呢？您倒是清静了，可妈那边一直还在以为您在置气，不肯回去。贝磊啊，你该忙呢就忙你的，我和你妈妈的事情，我们自己会解决，你就不用插手了。我不是想插手，我只是觉得这件事情闹到现在这么长时间，真的够了。人都说了，冷战是最伤感情的。你也不能一直把妈就晾在那边啊。你你妈妈不是过得挺好的吗？天天的和老闺蜜们花红柳绿的，我我过得也挺好的呀，可以安安静静的搞学问了，也不用每天有人在你耳边叨叨。我挺喜欢这种简简单单的。您就一点也不想他。有的时候，感情淡了，那也是没有办法的事儿。想当初，我和你妈妈走到一块儿，也不知道什么是爱情。嗯，我呢是看着她漂亮，她看我是个大学生，我们就走到一起了。可是，谁也没有好好的想过，我们是不是真的适合过一辈子？可是您俩已经过了多半辈子了呀，所以啊，剩下这半辈子才要和自己爱的人在一起。爸，如果您跟我妈没有真正爱过，那为什么要生下我？贝磊啊。你不要这样想，不论如何，我和你妈妈都是爱你的。那要是当初没有我，你们是不是早就分开了想送在洗澡，赶快把布花做了。你说一男，这对母子是不是挺有意思的？明明他们心里比谁都惦着对方。
，嘴上就是不说，还得找我们外人来问。是，哼，现在的孩子对家里都是报喜不报忧。有时候我常想，大海那几年在云南，肯定也吃了不少苦。可是他给我的信里，永远都是幸福。可惜呀、啊，我和一南不一样。大海吃的苦，我是一辈子也无法知道了。你说，我们怎么去帮帮一男呢？你呀、啊，自己承受那么多，还总想着帮别人，你能不能稍微对自己好一点呢、啊？我有你们陪伴，我已经很知足了。你想想。医院里的那些重病人，他们到最后只能在一张病床上承受那么多的痛苦。我跟他们比，我感到很幸福。我现在最开心的事情，就是每一天我一睁开眼睛，我全能看到你们。我看到你们都好好的，看到你们好好的在享受生活，看到你们好好的。在爱你们身边的人，我相信，将来到了那一天，我们也能好好的面对离别。艾琳，你现在过得幸福就好，以后的事现在不提。你好好休息，我去收拾收拾。谢谢你，林毅，你能不能别这么客气啊？因为你为我承受的太多了，我只能说一声对不起，谢谢你，艾琳。我要是连这都不能帮你分担，可就没脸跟你做朋友了。我不愿意预想那一天。我们现在把每一天都过得满满的，什么都别想。我换台了。嗯，这可是你最爱看的《红楼梦》啊！哦，大点声。露馅了吧？你什么意思啊？什么什么意思呀？你心里那点小九九，你以为我不知道啊？赵玉红，你要实在放不下，我们俩就别过了啊！好啊。果然说出口了。行，我承认，我心里有他。你满意了吧？你去哪儿啊？哎呀，哎呦喂，哇，哟，我，怎么了？哎呀，疼死我了，疼死我了！哎呀，哎呀，小宋啊，你这就是、啊。整天绣花绣的，这个肩颈疲劳了，不能总在家里坐着，你得出去活动活动。哎呀，我这五十肩呀，疼我好几个月了啊。嗯，要不这样吧，那这个周末你们就到我模特队去玩玩呗，梅姨也一块儿去。正好有两个队员请假了，表演组合上还差两位置呢。就当锻炼身体呗，那太好了！我以前还代表我们学校参加过教师国标舞大赛呢。行，那我就给你们俩作伴儿，就当是锻炼锻炼。呵呵小宋，你这头发，你以后真的不能在家里做，你就到店里去做嘛。你记得吧？上次我给你推荐的，那个造型沙龙，其实他那个理发师给他做的造型还是不错的。反正我那还有卡嘛。那怎么好意思啊？反正我也用不完，你去用就正合适。怎么就用不完呀？你每个月用一次，那五年还用不完呀？啊，是怕那沙龙坚持不到五年啊？现在这美容美发店开张不到三年就关门的。多得很，那也是哈，这店没了。
了，钱没花完，那也是够闹心的了。不过我白用艾琳的卡，那我也不好意思啊。这有什么不好意思的呀？那我就低价转让给你呗。一折，三折吧，这已经是白菜价了。到时候咱们一块儿去啊！行，我们一起美美的。李总，这是去哪儿啊？不就签几个字吗？有更重要的事儿，凭这个。你们这是？蔡总。开源保险通过这样的方式让你过来，因为我们希望公开宣布这次事情的调查结果，希望在全体员工面前为你证明。是的，这段时间公司通过调取监控、收集佐证等方式进行了调查，最终都没有找到有力证据。而孙美佳本人也承认了，所有关于性侵的控诉都是捏造。公司正式宣布。结束对谭峰的停职调查，并诚恳的邀请你复职。谢谢。这次事情的发生，发酵对谭峰先生造成了极大的伤害。事实证明，在我们调查期间，很多员工对谭峰先生的举证和揭发。是不客观的，所以我希望，在此次事件中对谭峰先生造成伤害的员工们，能够勇敢的站出来，为自己的言行道歉。我看还是不必为难诸位了。既然事实已经清楚，公司也还我一个清白，这就足够了。好，呃，接下来大家就。等等，我有话说。不管谭峰态度如何，我觉得大家也必须道歉，因为这不仅仅是征得原谅，而是决定着今天在座的每一位将会怀着什么样的价值观走出这间会议室。我还记得，时隔不远的那个下午，同样在这间会议室，在座的很多人为了一桩纯属捏造的事件做了伪证。当然，这其中夹杂着个人情绪、从众心态、明哲保身，以及一些不可告人的阴暗目的，唯独没了良心。你们每一个人在另一个无辜的人遭受到侮辱、损害的时候，选择站到了他的对面，做了水军的帮凶。而更讽刺的是，我们华阳医疗的宗旨是用良心做产品。就事论事，别扯到公司上来。我们是一家医疗企业，良心是我们的立身之本。今天我们会为了个人的利益出卖自己的良心，明天同样有可能会为了商业利益出卖掉公司的立身之本。而且我们还能告诉自己，出卖良心是不用道歉的。当然。我也没有权利逼迫大家认错，但是我认为大家不要轻易的放弃这样一次机会，因为今天的道歉对华阳集团意义重大，对你们每一个人意义重大，对谭峰意义重大。你们可能都不知道吧，谭峰在这段日子里切断了自己和所有人的联系，他只会每天到湖边静静的发呆，他本不该承受这一切的，所以我恳请大家。不要这样杀死一个人，谭总。我向您道歉，我不奢求得到您的原谅，我只是想说
，我错了。谭总，我也向您道歉。谭总，对不起。谭总，对不起。谭总，对不起。谭总，对不起。谭总，对不起啊。谭总，对不起。谭总，对不起。谭总，对不起。谭总，对不起。谭总，对不起。谭总，对不起。谭总，谭总，对不起，对不起，对不起，对不起，谭总。看好了，标签再送。很多运动服、牛仔服啊，长得都一样，千万别送错了。放心，错不了。我走了。慢点。红桥。哎，爸。呃，哦，不是，应该是进去外公，我喊顺嘴了，不好意思。没关系的，你想叫什么叫什么吧。呃，我去买东西，呃，顺道来。那您进来坐坐。哎，爸，我这太多了，不好意思。没关系。爸，您坐这儿，坐这儿。哎，好。哎，您坐吧。我这个洗衣房面积小了点儿，但是业务量挺大的，我这客户都突破三千了。不错，很不错啊。俊俊说了。呃，说他爸爸现在是老板，孩子很为你骄傲啊！什么老板不老板的，那都是哄他玩的。我现在哪敢做什么老板梦啊？这就是自己的一个小营生罢了。哎呀，晚露现在比我强多了，他在大公司，马上都能当大领导了呀。啊哦，晚露今天天没亮就去机场了，说是去香港培训，他跟你说了吗？哦，呃，他没跟我说，俊俊说的。嗯，公司送他去培训，那就是打算要重用他。晚露勤勤恳恳的这么多年了，也该等到事业的春天了。我挺替他高兴的。啊，对，爸，嗯、您等我一下啊。嗯、爸，爸，嗯，这个给您。其实我一直想去看您和妈，就一直，反正这我都买完了。您您收去，花什么钱呀、啊？哎，您拿去。红强，哎，虽然现在你和婉露不在一起了，可婉露妈妈和我对你现在的变化感到非常高兴啊。这个可能这么多年也习惯了，总觉得大家还是一家人。你对俊俊的付出，我们都看在眼里了，啊！我想，以后你无论有什么新的选择，无论和谁组成新的家庭，我们都会一直看着你，祝福你，啊！爸，这个照片您看见了。其实我现在所有做的一切，都是为了有一天能把过去给捡回来。有的时候累了、乏了，我就看看这个照片，马上就又跟打了鸡血似的。我没有新的选择，也不会跟任何人组成新的家庭，请您相信我。来，阿
张总，你看，所有的东西都按照原样给您恢复了，怎么样？还满意吧？毕总，您客气了，总经理还是您，不是我。谭总，你可千万别这么说啊！我就是临时来代班几天，公司所有的业务还得您来啊！您再不回来，这这就完蛋了啊！是是啊，谭峰，考虑一下，什么时候正式复职？我们真的希望你愉快又好，李总、刘总，非常感谢你们今天为我举行这个会议，也感谢包总监的那些话，但我不能从命，请你们原谅。我想去外地工作一段时间，已经联系好了，也委托律师在做股权变更手续，过几天董事会就会收到我的申请。谭峰，这大家都已经向你道歉了，得饶人处且饶人。是啊，你总要给大家一个改过自新的机会，不是吗？我知道，我只是觉得我不适合再做华阳的总经理了。谭峰，现在华阳面临的情况真的很危险，很多合作和执行都无法继续，大家需要你。我知道。这段时间，在湖边我也想了很多。刚开始的几天，我看着湖面，看着湖岸上人来人往，我对这个世界失望透了。后来，我慢慢意识到，这件事情我也有责任。一直以来，我在努力打造一支狼性团。我对公司管理严格，对员工赏罚分明。我建立了一个优胜劣汰的管理制度，是希望留下有实力的员工，让华阳集团在竞争中无往不胜。可我却忽略了一个团队是需要团结和关爱的。就在刚才，当那么多员工起立向我道歉的时候，我突然意识到，我该让位了。不是因为记恨，而是觉得自己不称职。因为我的原因，在我团队当中，每个人的心中只有他自己，不能为同伴担当，没有勇气坚持原则，甚至在网络的世界当中寻找庇护、寻找鼓励。我不是一个称职的老板，请你们原谅。你已经软弱到不能接受自己的缺点了吗？我只是觉得，华阳需要一个更好的领导人。你何必把自己的逃避说得那么冠冕堂皇？你就承认吧，你被击垮了。哎，黄明轩走了，王婉露也走了。现在连老黄也走了，我们这个家呀，就这么散了。你这老黄突然发这么大的脾气，那不应该呀。他平时挺听你话的呀。他，典型的阳奉阴违。你表面上看他啊是个妻管严，其实啊，他就在哄着我玩呢。他们金牛座 A 型血的男人。就这个德行，我跟你们讲星座，只不过是让你们换一个思路去分析人。至于感情问题，哎，你自己去了解，别动不动的就往那星座上套啊。嗯，我也觉得老黄人挺不错的。你有没有问问他最近是不是遇到什么事情了，心情不好？他有什么事情？无非就是他心里的那点小九九。给我戳穿了，他害臊了呗！哎，我告诉你们啊，我们家老黄啊，年轻的时候跟慧娟有一张合影。哎呦，那个慧娟可是个大美人儿，又有才艺，家世又好，性格温柔。我们家老黄啊，可喜欢她了。当然了，我比不上她呀。哼，可是天妒红颜，她走得早，跟我有什么关系？小红姐姐，你现在是疯狂的在脑补一个完美的竞争对手
，你自己在吓唬你自己吧？没有，没有。性格和家世，你从照片上你能看得出来？是你自己有问题，啊？因为在你的潜意识当中，你觉得你不应该拥有这份幸福。所以你给自己创造了一个假想敌。你应该进行一下心理干预。要不，我给你介绍一个心理医生，你去看看，怎么样？哎，不用不用，是老黄精神出轨，你给我介绍什么心理医生啊？艾琳，你是不是觉得我精神有问题？玉红，艾琳她是想帮你的，我用不着这个。倒是老黄应该去挂个精神科，他的脑子有问题，有很大的问题。艾琳，我刚才是不是说错话了呀？可不是嘛，让艾琳好心帮你，你看你干嘛说话那么冲啊？去道歉去。没关系的，没事。你把我那个血渍清理一下，好好，我清理，你快休息。刘全他们最近忙，可光见着忙，也不见着奖金，穷不忙。他们公司最近效益不好吗？听他打电话，好像是挺紧张的。他们部门压力大，总监就走了好几个。是吗？是呀。刘阿姨，我真羡慕您。谭总他孝顺，工作好，挣钱多，一点烦恼都没有。有时候我在想啊，要是我老了，能活成像您这样，也就功德圆满了。哪儿能没烦恼呢？过日子就是一个烦恼叠着一个烦恼，但是日子不也得好好的过下去吗？<笑>刘阿姨，嗯，这次看您的气色比之前还好，精神也很不错啊。是吗？<笑>啊，小吴，最近我正在学园艺呢。哪天我给你们家拿两盆花来？我们家这巴掌大点的地方，哪能放下花啊？房子小也得有生活情趣啊。人与自然是共生的，屋里放两盆绿植，对你们一家人都好。嗯，那我就先谢谢刘阿姨了。干嘛那么客气？<笑>刘全，你看看谁来了？刘阿姨，您来了。哎，坐坐坐。啊，我呀过来是跟小吴聊聊天呃，正好有点事儿也想问问你。什么事儿啊？刘阿姨，那你们俩先聊，我去看看孩子。啊，你请吧。您快坐，快坐。刘钱儿啊，哎，最近你们公司的情况怎么样啊？公司还行吧。啊，刚才我听小吴说，你们公司的总监换了好几个了。嗯，可能最近压力太大了。哎呀，刘全，咱们也别绕弯子了。我已经知道谭峰离开公司了，我只是觉得他最近变化特别大，变得我都不认识了。我就想问问你啊。你知道不知道他现在忙什么呢？而且之前发生了什么事儿了？刘阿姨，我们对不起谭总。
今天你很勇敢，很了不起。谢谢你，是我应该谢谢你们才对。我说出来之后，感觉心里好受多了。我很为你感到高兴，而且我相信，给谭峰一些时间，他也会原谅你的。包总监，公司什么时候开情况说明会啊？我决定了。我要站出来。谢谢你的决定，应该就在近期了，我会着手做准备的。今天在会议室的时候，我突然想明白了，他们之所以盯上我，就是因为我平时太软弱、太卑微了。我只有站出来，才能回击所有对我的诋毁。可能会有更多人骂我，但我就是要让所有人看看，是谁。把我变成了魔鬼，你放心，我会和你一起面对。谢谢你，包总监。后来我们聊天说起当时的状况，好多人都挺后悔的，都觉得当时被煽动。女同事对这种事情义愤填膺，男同事不跟着谴责谭总吧，就好像自己也是那种人似的。可你刘全不一样，你比别人更了解谭峰，更了解我。别人那么做，你也不坚持原则吗？刘阿姨，我只不过是一个基层员工，我也怕我的主管领导给我难堪，也怕在公司里混不下去。况且，这么一大家子。我也得养，这份工作我不能丢。你们都有自己的理由，而且你们的理由还都那么充分。可是，人活在这个世界上，不也得有一份正气吗